So good morning guys, how are you? I am fine and I hope that you are also good. So in this video we are going to know about SOC estimation using machine learning. Okay. So in this hum we see what lithium battery is and why we use it and why it is so popular in this world. So lithium ion battery is very famous. Hai, uh, electric vehicles we use karte hai, aur normal hamare electronic devices mein use hoti hai. जिस मतलब इसका फेमस होने का रीजन ये है इतनी स्ट्रांग पावरफुल इसलिए है क्योंकि जो इसकी लाइफ साइकिल है वो बहुत बढ़िया है और इसकी एनर्जी जो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है वो बहुत सही रहती है ओके सो दिस इज लिथियम एंड बैटरी सो लेट्स गो टू स्टेट ऑफ चार्ज एस्टीमेशन नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज एसओसी मैं आपके लिए एक पहले डेफिनेशन रीड करता हूं सो एसओसी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज करेंटली स्टोर्ड इन अ बैटरी कंपेयर्ड टू इट्स टोटल कैपेसिटी so uh, jo important hai wo ye cheez hai yahan se leke yahan tak theek hai it is usually expressed as a percentage and indicates how much charge is left in the battery soc is an important parameter for the battery management as it helps determine how much energy is available for use and when battery needs to be recharged okay so this is soc hum is video mein bahut zyada detail mein nahi ghusenge theek hai ki soc कैसे काम करता है क्या-क्या मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के लिए और हो इसमें आपको मैंने बेसिक डेफिनेशन बता दिया और हमारा मेन टास्क इसमें यह है कि हम मशीन लर्निंग से कैसे प्रेडिक्शन करेंगे ओके तो ये चीज हो गई हमारी एसओसी की तो अब हमें कैसे प्रेडिक्शन करनी है वो हम देखते हैं सो वी विल यूज न्यूरल नेटवर्क्स हियर ठीक है सो लेट्स टेक दिस इज अ ब्लैक बॉक्स ओके एंड दिस इज आवर न्यूरल नेटवर्क एन एन मींस न्यूरल नेटवर्क so we have three input features and we have uh, one output features which is a target variable which is soc and we are taking time voltage and current as input so these are x and this is y okay uh, you can remove the time feature but actually i'm taking it okay and you can also add a feature like temperature okay here i'm not taking it so this is a neural network uh, we will try to apply three things okay first is normal neural network okay and then second is our lstm and the third one is CNN. Okay, we will apply this. Uh, and one thing, how to do? First of all, uh, we will normalize our input features. Okay, X in the range of zero to one. We will not normalize SOC. हम उसके आगे छोड़ते हैं because this is the target variable. Okay, this is the first step. उससे पहले हम थोड़ा डेटा को समझेंगे क्या क्या है उसके अंदर एंड आफ्टर दैट वी विल यूज ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट ओके उसके बाद हम 30 70 की रेशियो में टेस्ट डेटा को डिवाइड करेंगे या फिर हम 20 80 की रेशियो में डिवाइड करेंगे ओके आफ्टर देन वी विल ट्रेन आवर नेटवर्क ओके सो इन दिस वीडियो वी विल डू दिस सो ये तो थ्योरी पार्ट थी मतलब आपको मैंने समझाया नॉर्मली तो अब हम चलते हैं जुपिटर नोटबुक पे कि वो काम कैसे कर रहा है हाउ टू ट्रेन द नेटवर्क ठीक है सो लेट्स जंप टू दैट पार्ट सो हियर वी हैव आवर जुपिटर नोटबुक सो फर्स्ट वी आर इंपोर्टिंग सम लाइब्रेरीज ठीक है यू कैन सी हियर एंड दिस वी आर लोडिंग द डेटा इट्स लोडिंग इट विल टेक लिटिल बिट टाइम बिकॉज़ द डेटा इज huge about 11 lakh rows or 10 lakh rows okay so this is actually i'm not running again it okay you can see here uh data uh, so the size is our just make him a mother pass char column hai. time potential current sc so just make him a pass ye teen input variables hai or ye hamara target variable hai. तो हमारे पास 10 लाख लो 10 लाख रो है ठीक है अगर हम देखें अगर हम थोड़ा मिनिमम हमारा जो पोटेंशियल है वो ये है 
और मिनिमम करंट हमारा ये है एंड एस ओ सी जीरो चेक करते हैं कि कोई नल वैल्यूज तो नहीं है डेटा क्लीन है हमारा तो उसके लिए हमने ये फंक्शन लगाया इज नल डॉट सम सो वी कैन सी हेयर वी आर नॉट गेटिंग एनी नल वैल्यू सो आर डेटा इज क्लीन ओके सो लेट्स प्लॉट अ ग्राफ ऑफ वोल्टेज एंड करंट करेक्ट इट you can see this is our voltage between the range of 2.8 to 4.2 and this is our current between minus 2.5 to 1 okay so let's normalize it okay you are using sklearn dot pre processing and from that we are importing min max scalar after running the cell we will get the values okay Here we are differentiating both the values हम डिवाइड कर रहे हैं एस ओ सी को वाई इनपुट में डाल रहे हैं और बाकी जो हमारे पास तीन इनपुट फीचर हैं उसको हम एक्स में डाल रहे हैं आफ्टर दैट वी विल डिवाइड द डेटा एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट एंड जो हमारा रेशियो है वो जीरो पॉइंट टू का है इट मीन्स दैट ट्वेंटी परसेंट ऑफ टेस्ट डेटा एंड एटी परसेंट ऑफ ट्रेनिंग डेटा ठीक है वी कैन चेक द शेप फ्रॉम हेयर और जो आपको मैं दिखा देता हूँ कि हमारा जो ट्रेनिंग डेटा है वो कैसा दिख रहा है टाइम पोटें टाइम है पोटेंशियल एंड करंट है ओके एंड हेयर वी आर यूजिंग द फंक्शन ऑफ अर्ली स्टॉपिंग सो दैट वी सो दैट हमारा टाइम बचे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो बार बार वो सेम ई पे और एक नॉर्मल वैल्यू आती ना रहे बार बार जहाँ भी उसको दिखेगा कि ये हमारा मिनिमम एरर है वो वहाँ पर लूप को रोक देगा और हमें फाइनल आंसर दे देगा एंड हेयर वी आर ऑल्सो यूजिंग ए आई सी क्राइटेरिया ये आपको जानने की जरूरत नहीं है तो मैं स्किप करता हूँ इस पार्ट को ओके सो हेयर नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क दिस इज अ नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क ठीक है हम इसको पहले रन करते हैं uh, ये हमारा थोड़ा बेकार ग्राफ आया बिकॉज ऑफ जीरो पॉइंट टू हमने ड्रॉप आउट लेयर यूज कर लिया ठीक है जो हमने वैल्यू दी वो जीरो पॉइंट टू दी है तो उसकी वजह से ये ओवर फिट कर गया है बहुत ज़्यादा But no problem. I will show you a better network. Okay. So let's discuss about this network. So I think that this is a very good network. I got it. Okay. Uh, so in this, I am going to explain you the network. Samjha deta hu. So we are uh, using here five layers. Okay. So the first is the first second layer. First is input layer, and the second is डेंस लेयर ठीक है हिडन लेयर ऑफ थर्टी टू नोट एंड आफ्टर एंड वी आर यूजिंग एक्टिवेशन फंक्शन एज रेलू ओके एंड देन थर्ड लेयर ऑफ वन ट्वेंटी एट नोट एंड सिक्सटी फोर एंड थर्टी टू एंड फाइनली वी आर आंसर प्रडिक्शन वी आर गेटिंग वी हैव टू यूज ओनली वन नोट ओके बिकॉज दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ रिग्रेशन टास्क एंड वी आर यूजिंग द एम ईयर एंड ऑप्टिमाइजर इज एडम Uh, with the learning rate 0.001 and decay rate is 0.001 and we uh, we have to, like uh, maine yahan pe char cheeze dal rakhi hain not char this is five things so we are getting r msc root mean square error and then r square mean absolute error and msc and mean absolute percentage error okay aap chahe to ek hi dal sakte hain but maine yahan pe apne use ke liye dali thi panch value और ईपॉक हमने 100 दी है 100 ईपॉक तक ही रन करेगा एंड द बैच साइज इज डी फोर थर्टी टू एंड वेरिडेशन डेटा इज एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट एंड वी आर कॉलिंग द कॉल बैक फंक्शन और फॉर अर्ली स्टॉपिंग ओके व्हिच आई डन हियर यू कैन सी दिस दिस ओके आई गिव दिस कॉल बैक नेम सो जब हमने इसको रन करा तो ये आई थिंक 93 थ्री पॉक्स तक चला उसके बाद हमारा अर्ली स्टॉपिंग हो गया ठीक है और आप ग्राफ देख सकते हैं ट्रेनिंग एंड टेस्ट का दिस इज अ वेरी गुड ग्राफ फॉर दिस नेटवर्क एंड वी आर गेटिंग आफ्टर इवेल्यूएटिंग वी आर गेटिंग दिस वैल्यू दीज वैल्यूज एंड इन टेस्टिंग वी आर गेटिंग दीज वैल्यू विच इज वेरी गुड ओके एंड यू कैन सी द नेटवर्क हेयर समरी ऑफ दिस नेटवर्क ओके and we are storing the value of prediction of this data in the y pred 
and I tried many more networks. Let's jump to RSTM. Let me show you a good graph. So model 5 is I think good. So we have used RSTM clear use in which we used uh, 50 nodes, 50 time steps and with the input shape 3 comma 1 because we have 3 features and we are giving return sequence to because we need output of this layer into the next layer and then we are using the second layer of 10 nodes in LSTM 10 time steps and actually this is time steps okay and after that it final layer we are we need dense layer of one node and here again we are using same learning rate and again same errors so we are also running this for 100 epochs with the same default batch size and after running it let me show you so it has run 100 epochs and our error has come here you can see that it is good and good and this is a and this is a graph okay history of neural network as you can see I plotted this actually I plot not but I have a function mark I have a plot is name so I have to give a history of the parameter which is our model dot fit and after that we evaluated it and we are getting these results as you can compare it R M S is 0.0073 and R square 0.996 and this is a summary and again we are storing the predicted values in the prediction 5 and this is of LSTM. Now let's jump to CNN part. So uh, this is the much better graph. Uh, this is the only graph which I got in the CNN, which is better than other. So here we are using con 1D layer, okay, for because this is a 1D data with an input shape 3 comma 1 and activation value, okay. After uh, using two convolutional layer we are using flatten layer okay to flatten all the layers or nodes and then we use dense layer of five nodes and at finally we are using a single node and after that we uh, use uh, used same things okay we done in our um, cells and this is the graph of training testing and these are the values of evaluated evaluation of x test and y test and again we are storing this okay so this is what i want to tell you in soc estimation okay soc is r y and these are time these are our input features so okay. so thank you